「出エジプト記」第32章「民はモーセが山奥であることの遅いのを見てアロンのもとに集まって彼に言った」「さあ私たちに先立ってゆく神を私たちのために作ってください」「私たちをエジプトの国から導き登った人あのモーセはどうなったのかわからないからです」アロンは彼らに言った「あなた方の妻息子娘らの金の耳輪を外して私に持ってきなさい」そこで民は皆その金の耳輪を外してアロンのもとに持ってきたアロンがこれを彼らの手から受け取り工具で型を作りいて子牛としたので彼らは言った「イスラエルよこれはあなたをエジプトの国から導き登ったあなたの神である」アロンはこれを見てその前に祭壇を築いたそしてアロンは布告していった「明日は主の祭りである」そこで人々は「あくる朝早く起きて繁祭を捧げ集音祭を備えた」「民は座して悔い飲みし立って戯れた」「主はモーセに言われた」急いいで下りなさいあなたがエジプトの国から導き登ったあなたの民は悪いことをした彼らは早くも私が命じた道を離れ自分のために鋳物の子牛を作りこれを拝みこれに犠牲を捧げてイスラエルよこれはあなたをエジプトの国から導き登ったあなたの神であると言っている主はまたモーセに言われた私はこの民を見たこれはかたくなな民であるそれで私を止めるな私の怒りは彼らに向かって燃え彼らを滅ぼし尽くすであろうしかし私はあなたを大いなる国民とするであろうモーセはその神主をなだめていった主よ大いなる力と強き手を持ってエジプトの国から導き出されたあなたのために向かってなぜあなたの怒りが燃えるのでしょうかどうしてエジプト人に彼は悪意を持って彼らを導き出し彼らを産地で殺し地の面から立ち滅ぼすのだと言わせてよいでしょうかどうかあなたの激しい怒りをやめあなたのために下そうとされるこの災いを思い直しあなたのしもべアブラハムイサクイスラエルにあなたがご自身を指して誓い私は天の星のようにあなた方の子孫を増し私が約束したこの地を皆あなた方の子孫に与えて長くこれを所有させるであろうと彼らに仰せられたことを覚えてくださいそれで主はそのために下すと言われた災いについて思い直されたモーセは身を手にして山奥だった。彼の手にはかの2枚の証しの板があった板はその両面に文字があったすなわちこの面にもかの面にも文字があったその板は神の作その文字は神の文字であって板に彫ったものであるヨシュアは民の呼ばわる声を聞いてモーセに言った宿営の中に戦いの声がしますしかしモーセは言った勝ち時の声でなく敗北の叫び声でもない私の聞くのは歌の声であるモーセが宿営に近づくと子牛と踊り等を見たので彼は怒りに燃え手からかの板を投げ打ちこれを山のふもとで砕いたまた彼らが作った格子を取って火に焼き粉々に砕きこれを水の上にまいてイスラエルの人々に飲ませたモーセはアロンに言ったこの民があなたに何をしたのであなたは彼らに大いなる罪を起こさせたのですかアロンは言った我が死を激しく怒らないでくださいこの民の悪いのはあなたがご存知です彼らは私に言いました私たちに先立っていく神を私たちのために作ってください
、私たちをエジプトの国から導き登った人、あの、モーセはどうなったのかわからないからです。そこで私は、誰でも金を持っている者は、それを取り外しなさいと彼らに言いました。彼らがそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れると、この子牛が出てきたのです。モーセは民が欲しいままに振る舞ったのを見たアロンは彼らが欲しいままに振る舞うに任せ敵の中に物笑いとなったからであるモーセは宿営の門に立っていったすべて死に着く者は私のもとに来なさいレビの子たちは皆彼のもとに集まったそこでモーセは彼らに言ったイスラエルの神主はこう言われるあなた方はおのおの腰に剣を帯び宿営の中を門から門へ行き巡っておのおのその兄弟その友その隣人を殺せレビの子たちはモーセの言葉通りにしたのでその日民のうちおよそ三千人が倒れたそこでモーセは言ったあなた方はおのおのその子その兄弟に逆らって今日主に身を捧げたそれで主は今日あなた方に祝福を与えられるであろう。あくる日、モーセは民に言った。あなた方は大いなる罪を犯した。それで今、私は主のもとに登っていく。あなた方の罪を償うことができるかもしれない。モーセは主のもとに帰って、そして言った。ああ、この民は大いなる罪を犯し。自分のために金の紙を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば。しかし、もしかなわなければ、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。主はモーセに言われた。すべて私に罪を犯した者は、これを私の文から消し去るであろう。しかし、今あなたは言って私があなたに告げたところに民を導きなさい。見よ、私の使いはあなたに先立っていくであろう。ただし刑罰の日に私は彼らの罪を罰するであろう。そして主は民を打たれた。彼らが子牛を作ったからである。それはアロンが作ったのである。